Добро пожаловать, мои дорогие друзья! Сейчас июнь, Беларусь, Гомельская область. Самый сезон для того, чтобы проводить время на даче. Хозяйка этого места – девушка с удивительной фантазией. Сниматься на камеру она пока что стесняется. Она очень любит принимать гостей и с удовольствием покажет свои владения. Более подробный обзор дачи будет в следующем видео, а сейчас я покажу, как принимала участие в этой красоте. Этот котик – моя гордость. Три дня я рисовала его на большом овальном камне. Получился как настоящий. Этому мальчику-фонтанчику я разукрашивала лицо, добавила брови, веснушки, но мне кажется, еще не хватает румянца. Статуя девушки была просто серая. Чтобы придать ей жизни, понадобилось несколько красок и вдохновение. Результат мне очень нравится. На этот раз хозяйка дачи попросила как-нибудь приукрасить вот эту синюю бочку для воды. Для рисования я беру белую водорастворимую краску и несколько пигментов. Название и марка не имеет значения, я здесь ничего не рекламирую. У меня появилась идея нарисовать что-то мультяшное, и я выбрала самые яркие цвета. Самый яркий оранжевый, черный нужен будет для прорисовки и, конечно же, самый-самый зелененький. Итак, начинаем. Синий цвет бочки сойдет за цвет воды, а где вода, там и рыбы. А какая рыбка самая популярная? Конечно, рыбка Немо. Пока оранжевый цвет подсыхает, делаем водоросли и пузырики. Теперь наношу белые детали и уже рыбку Немо можно узнать. Остается только тоненько прорисовать черные контуры.
Вот такая веселенькая емкость для воды в итоге получилась. Когда краска хорошо просохнет, нужно будет покрыть все лаком, чтобы ее не смыл дождь. Если понравилось, ставьте лайк и не забудьте подписаться, чтобы смотреть продолжение.